La historia de un príncipe que después de un ataque desaparece misteriosamente pero luego de 100 días este vuelve al palacio preguntándose todos qué pasó con el príncipe durante esos días. Este es el resumen de 100 Days My Prince. El drama comienza con el protagonista Lee Yol cuando era pequeño, este era parte de la familia real ya que su padre era hermano del rey, Lee Yol vivía tranquilo hasta que un día conoce a Yeon Ji Seo, enamorándose de ella a primera vista y en una ocasión le termina confesando que le gusta y que quería casarse con ella, sintiéndose feliz por haberla conocido, sin embargo esa felicidad no le duraría mucho pues una noche cuando Lee Yol fue a devolverle un listón que le había prestado Ji Seo, llegan unos soldados liderados por Kim Chaeyong, acusando al padre de Ji Seo de traición, el padre de Ji Seo intenta detener el ataque, primero hace que Ji Seo escape junto con su hermano, luego lucha con contra los soldados pero pierde la pelea. Cuando los soldados iban tras Jiseo y su hermano Lee Yo los detiene diciéndoles que era parte de la familia real y que si intentaban dañarlos haría que los castigaran. Kim Chaeyoun lo lleva con su padre Lee Yo le pide ayuda pero se da cuenta que fue él quien ordenó el ataque. Además de que había tomado el trono y ahora era el rey negándose a volverse el príncipe heredero sin embargo Kim Chaeyoun lo obliga a tomar el puesto. Pasan 16 años y Lee Yo se había vuelto una persona fría y cruel odiando el palacio todo el tiempo y más ahora que estaba siendo obligado a tener un heredero. Según para realizar un ritual y así pudiera llover ya que hacía meses que no caía ni una gota de agua, por lo que cuando querían que estuviera con la princesa Kim so Hye, Lee Yo le escapaba. Incluso su padre intentó convencerlo, pero este deja en claro que no hará lo que ellos desean, y para demostrar su descontento, Lee Yo le ordena que todos los solteros del país tenían que casarse, para que así ellos hicieran el ritual que querían que él hiciera. Por otro lado, después de lo que pasó con su familia, Ji Seo vivió tranquila en otra ciudad bajo el nombre de Hong Shim, hasta que se entera de la orden que tenía que casarse, dado que estaba soltera. Ella se negaba, pero tenía que hacerlo, pues era obligatorio. Aunque no mucho le importa, y decidí a buscar a su hermano que no había visto en muchos años. Volviendo con Lee Yol, este se había enfermado y al parecer era grave pues no había despertado en días, sin embargo la salud de Lee Yol estaba bien, pero este estaba fingiendo estar enfermo ya que había descubierto que alguien quería deshacerse de él, teniendo la sospecha de que era la reina pues ella quería que su hijo fuera el sucesor al trono y no Lee Yol, aunque sospechaba de la reina no tenía pruebas de que fuera la culpable. Decidiendo buscar esas pruebas para desenmascararla, al investigar encuentra a una enfermera que podía testificar contra la reina, pero termina siendo eliminada para que no hablara, Lee Yol trata de tener al culpable pero lo pierde, luego cuando caminaba por la ciudad se encuentra con Jisoo, aunque no logra reconocerla pero sí tiene la sensación de que podría ser aquella chica de la cual se enamoró hace años, al verla intenta hablar con ella pero Jisoo escapa creyendo que le haría daño y es que Lee Yol todos esos años nunca olvidó a Jisoo y la buscó por todos lados esperando poder encontrarla, pero no sabía si aún vivía pues creía que posiblemente haya muerto hace años, al no saber de ella después de lo que pasó cuando era niño. Después de haber escapado de Lee Yol, Jisoo se encuentra con un policía que la interroga al verla muy sospechosa. Sin embargo logra persuadirlo luego espera en el lugar teniendo la esperanza de encontrar a su hermano Como no lo encontró termina regresando a su ciudad Mientras tanto Lee Yol aún seguía su búsqueda del asesino encontrando una pista La cual era la flecha que impactó a la enfermera Pues esta era una flecha muy rara que solo alguien con poder podía conseguir Y para averiguar quién ordenó el ataque realiza una fiesta Pidiendo de regalo flechas y arcos Cuando recibe los obsequios no encuentran la flecha que buscaba Llega el turno del regalo de la reina y al revisarlo no eran las flechas Hasta que es el turno de Kim Chaeyoung Al abrir el regalo se da cuenta que sus flechas son similares a la que buscaba, deduciendo que fue él el que ordenó deshacerse de la enfermera. Sin embargo, se preguntaba él por qué, luego de pensarlo encuentran la respuesta al revisar los archivos médicos de la princesa Kim so -hye, descubriendo que hace dos meses no se hacía chequeos médicos, dándose cuenta que ella posiblemente estaba embarazada. Esto lo confirma cuando va con ella que la revisaran frente a él, pero ella se negó, Lee Yo le dice de forma sutil que ella sabe su secreto y dejará todo lo posible para destruir a aquellos que le ayudaron a ocultarlo. Al darse cuenta que su secreto fue descubierto, Sohye va con su padre a decirle que estaban en problemas, contándole que Lee Yol ya sabía de su engaño, así que Kim Chaeyoung ordena acabar con Lee Yol, convenciendo al rey de que este saliera a hacer un ritual y así cayera lluvia. Aunque Lee Yol se niega, este se ve obligado a ir por orden del rey, en el camino todo parecía normal pero luego son atacados, como eran muchos, Lee Yol escapa junto con su guardia, al estar acorralados el guardia intercambia de ropa con Lee Yol para distraerlos, pero el guardia muere y Lee Yol queda inconsciente tras caer al recibir una flecha, al enterarse de lo que pasó el rey ordena buscar pero sería discretamente para no alterar a la gente. Después de haber quedado inconsciente, Lee Yol es encontrado por el padre adoptivo de Jisoo llamado Jung, el cual cura sus heridas y Lee Yol despierta después de unos días. Sin embargo, el padre de Jisoo se entera que ella estaba en problemas, ya que estaba siendo castigada por no obedecer la orden de casarse. Aunque el juez le daba la oportunidad de casarse con un señor, ella se negaba. Cuando estaban por seguir con el castigo, llega su padre diciéndoles que ella se casara ya que su prometido había llegado, haciendo pasar a Lee Yol como el prometido de Jisoo, bajo el nombre de Nawon Duk, logrando convencer a 
todos de que realmente era su prometido, pero había un detalle, y él no recordaba nada, provocando sospechas de que estaba mintiendo al decir que era prometido de Jisoo, pues negaba conocerla, incluso intenta escapar cuando se entera que se casaría con ella. Sin embargo, Jisoo logra convencerle de que se casaran cuando le dice que la ayudara ya que no quería terminar siendo la esposa de alguien mucho mayor que ella, Liyu la acepta y la ceremonia de boda se lleva a cabo. Luego de haberse casado, Jisoo creía que por lo menos su vida mejoraría un poco, pero no, ya que Liyu al no recordar nada se comportaba de una forma tonta, causando problemas a donde iba, desesperando a Jisoo ya que aparte de eso aún seguía usando su actitud de príncipe y tampoco quería ayudarla en los trabajos, incluso crea una agencia donde resolvería los problemas de las personas siendo Liyu el que lo resolvería para así poder ayudarla, pero no le funciona terminando las cosas mal. Aunque poco después logra hacer que empezara a trabajar, pero en su trabajo Liyu recupera un recuerdo donde ve el momento que fue atacado, sospechando que él no era la persona que decían que era. Aunque eso solo queda en sospechas. Por otro lado, la búsqueda para encontrar al príncipe aún seguía, sin embargo Kim Chayon hizo todo lo posible para que no descubrieran que él ordenó el ataque, deshaciéndose de las pruebas, luego finge buscarlo encontrando el cuerpo del guardia real. Viendo que no era el príncipe, aprovecha que estaba usando su ropa para decir que sí era el príncipe el que habían encontrado, anunciando al país que había muerto, queriendo culpar a la reina de ese crimen. También envía a su siervo más leal a que buscara al verdadero príncipe, pues deducía que aún podría estar vivo. El sirviente inicia la búsqueda llegando hasta el pueblo donde estaba Liyu, aunque no logra encontrarlo por el momento, a la que se encuentra es a Jisoo, quien lo reconoce pues él era el hermano que tanto estaba buscando. Al principio lo niega pero luego acepta que es su hermano. Jisoo se alegra y le pide que se queden juntos. Su hermano se niega pues tenía que terminar su misión, diciéndole a Jisoo que cuando la complete regresará para estar junto a ella, esperando por las noches su regreso. Mientras tanto, Lee Yul quería acercarse más a Jisoo, pues poco a poco estaba dejando a un lado ese sentimiento de molestia que antes tenía por ella, ya que a pesar de no recordar nada, sentía que los dos realmente se habían querido. Y la convivencia entre los dos empezó a mejorar, pero las cosas cambian un poco cuando después de varias citaciones Jisoo se da cuenta de algo y es que Leyo le había demostrado cualidades que un plebeyo no podía tener, por ejemplo saber leer, escribir y artes marciales, lo que la deja pensando si realmente era la persona que le había dicho su padre que era. Luego de pensarlo decide preguntarle a su padre, este no quería decir nada pero termina diciéndole la verdad, que no sabe quién es, que lo encontró herido y que dijo que era un dios para que ella no fuera castigada por no obedecer la orden del príncipe. Jisoo al darse cuenta que se casó con un desconocido no se le hizo correcto engañarlo cuando ni siquiera recordaba nada, queriendo decirle la verdad pero ya no lo hace al darse cuenta que Leyol se estaba acostumbrando a ser Won Duke, ocultándole la verdad por el momento. Mientras tanto en el palacio las cosas estaban muy mal ya que después del anuncio de la muerte del príncipe empezó la pelea por el poder pues el clan de la reina luchaba por poner a su hijo como el próximo heredero al trono. Por su lado Kim cha luchaba por evitar ese nombramiento y así seguir teniendo poder, incluso toma bajo control al rey. Poco después recibe la visita del hermano de Yisoo quien le miente diciéndole que se deshizo del príncipe, pero eso era mentira ya que lo dejó vivo al ver que no recordaba nada y que estaba casado con su hermano. Y como Kim Chayun no le creyó del todo, envía a alguien al pueblo bajo el mando de ministro para que verificara si aún seguía vivo o no, y ese nuevo ministro resulta ser Jun Hayong, el policía que se había encontrado a Jisoo hace tiempo atrás. Volviendo con Jisoo, ella esperaba a Lee Yul, pues lo había enviado a otro pueblo para que él mismo descubriera que no era Bon Yuk, ya que había decidido contarle toda la verdad. Lee Yul le pregunta el por qué lo envió, ella le responde que no podía seguir ocultándole la verdad de que no era Bon Yuk, preguntándole a Lee Yul el por qué le mintió, Jisoo le dice que fue por la orden del príncipe y al presentarse él aprovechó esa oportunidad para usarlo y así salvarse. Al escuchar eso, Lee Yul queda un poco decepcionado. Al día siguiente trata de buscar la verdad sobre quién era realmente, yendo junto con el padre de Jisoo a que le mostrara dónde fue que le encontró. Cuando llega se pone a revisar si había alguna pista, mientras estaba ahí recuerda algunas cosas pero no son de mucha ayuda. Sin embargo Lee Yul aún quería seguir buscando la verdad sobre él, yendo a la ciudad para buscar respuestas, logrando recuperar unos recuerdos, incluso se encuentra con el hermano de Jisoo, teniendo la sensación de que lo había visto antes, le pregunta si sabía quién era él. Este no le revela nada diciéndole que sí se descubre su verdadera identidad muchas personas sufrirán. Lee Yul decide mejor regresar al no haber obtenido las respuestas que quería. Al regresar Lee Yul empieza a pasar más tiempo con Jisoo pues había decidido olvidar que lo había utilizado y los sentimientos hacia ella habían surgido. Pero ahora tenía un rival pues Jung Hyun ya había tomado el cargo de ministro y hacía lo posible para estar con Jisoo ya que le gustaba. Y Lee Yul se sentía un poco celoso por eso, pero en una ocasión este termina teniendo nuevamente un recuerdo del pasado. Viendo que esos recuerdos eran dolorosos toma la decisión de no seguir buscando la verdad de quién era él y vivir como Won Duke para poder estar junto a Jisoo. Ella al escuchar que se quedaría a su lado ya que también le gustaba le propone que cuando su hermano llegue por ella se vayan juntos. Lee Yul acepta y durante unos días fueron felices pasándola bastante bien. También se preparaban para irse con el hermano de Jisoo cuando él llegara pero la felicidad no duraría cuando al cumplirse 100 días de la llegada de Lee Yul al pueblo durante un festival este le propone casarse de forma oficial a Jisoo. Ella acepta pero al rato termina desapareciendo. 
Lee Yoon la busca pero al que termina encontrando es a Kim Cha Young, pues este se había enterado que el príncipe aún seguía vivo decidiendo ir al pueblo y acabar con él aunque en el camino fue atacado por orden del rey ya que se había dado cuenta que Kim Cha Young podría eliminarlo del trono ordenó acabar con él pero logra sobrevivir llegando al pueblo y cuando se encuentra con Lee Yoon este no lo reconoce así que Kim Cha Young le dice toda la verdad que es un príncipe y él es su suegro llevándoselo de regreso al palacio mientras que allí Jisoo se la había llevado a su hermano pues este había escapado de Kim Cha Young y pensó que su hermana corría peligro al haberse descubierto lo del príncipe cuando Jisoo despierta intenta ir a buscar a Lee Yol, pero su hermano la detiene contándole toda la verdad que aquel al que llamaba Won Yuk era el príncipe heredero y yerno de Kim Chayong, el hombre que mató a su padre. Al escuchar eso a Jisoo se le rompe el corazón pues realmente se había enamorado de él pero no podía hacer nada por lo que decide irse para olvidar lo que habían pasado juntos, aunque eso le doliera mucho. Al día siguiente al palacio llega Kim Chayong junto con Lee Yol, sorprendiendo a todos pero logra evitar el nombramiento como príncipe heredero al otro hijo del rey. Luego de eso Kim Chayong manipula a Lee Yol diciéndole que ahora que regresó deberá hacerle leal a él, ocultar lo que pasó en esos 100 días que estuvo fuera, que se preocupara por su hijo que esperaba la princesa y lo más importante, olvidarse de Yeso. Lee Yol acepta y trata de acostumbrarse al palacio pero le era muy difícil ya que todo le parecía extraño, además no podía dejar de pensar en Yeso porque en su mente solo existía ella, así que decide ir a buscarla. Primero va a la casa donde vivía antes sin encontrarla pero se da cuenta que hace poco estuvo ahí, sale a buscarla logrando alcanzarla, al verla le dice que la extrañó ya que se sentía solo estando en el palacio porque ella no estaba ahí. Yeso le dice que no pueden estar juntos pues las cosas habían cambiado lo mejor era que terminara su relación dado que ahora no le importaba si estaba junto a él o no aunque eso era mentira ya que aún se sentía triste por no estar junto a él al amanecer Jisoo inicia su camino para alejarse de todo pero se detiene cuando se entera que su hermano se quedó en la ciudad decidiendo quedarse también para poder encontrarlo también aprovecharía estar en la ciudad para poder ver aunque sea de lejos a Lee Yol en el palacio Lee Yol estaba lidiando con muchas cosas pues la reina quería deshacerse de él Kim Chayon quería controlarlo y él quería recuperar su memoria y poco a poco iba encontrando pistas pero estas lo confundían más así que deduce que podría encontrar las respuestas en sus antiguas cosas las cuales estaban a punto de ser destruidas afortunadamente llega a tiempo evitando que desaparecieran al revisarla se encuentra el listón que Jisoo le había dado hace años en ese momento regresan los recuerdos de su infancia dándose cuenta que la persona con quien estuvo durante 100 días era la misma de la que se había enamorado hace años rápidamente va a buscarla y al verla le revela quién era él y que ya se habían conocido cuando eran niños pero no podían acercarse ya que estaban siendo vigilados pero promete volver por ella para estar juntos Jisoo no podía creer que después de tantos años haya vuelto a encontrar con él pero le ve el lado positivo creyendo que es su destino estar juntos. Por su lado, Lee Yol había decidido recuperar completamente sus recuerdos y con la ayuda de Yoon ha que decidió traicionar a Kim Chaeyoung, empiezan una búsqueda para encontrarlos, pensando dónde podrían estar las respuestas a sus dudas. Primero van con el eunuco que antes era su sirviente pero que fue atacado por Kim Chaeyoung ya que se dio cuenta que el cuerpo que presentó no era el príncipe. Debido al ataque no podía hablar pero sí le escribe lo que sabe, revelándole que fue Kim Chaeyoung quien lo atacó por lo que mencioné antes y que podía encontrar todas las respuestas que buscaba en su diario. Rápidamente inician la búsqueda del diario pero se les dificultaba porque al no tener recuerdos no sabía dónde lo dejó Lee Yol, aunque sí encuentran pistas que los guían hasta el diario. Que por cierto, Kim Cha Yong trata de eliminar, pero gracias a Yoon Ha Yong no lo logró. Lee Yol al leer el diario se entera de todo lo que había descubierto. Que Kim Cha Yong trate de matarlo y que la princesa estaba embarazada de otro hombre que resulta ser el hermano de Yisoo, aunque Lee Yol aún no sabía quién era el padre. Ya habiendo recuperado todos sus recuerdos, Lee Yol se propone acabar con Kim Cha Yong, creando un plan para así poder destruirlo, buscando pruebas que pudieran ayudarle. En una de sus búsquedas de pruebas se encuentra con el hermano de Yisoo, pues Kim Cha Yong se enteró que él era el padre del niño que esperaba a su hija, por lo que había ordenado encerrarlo, al encontrarse con él, Lee Yol lo reconoce como el asesino que intentó matarlo, este escapa pero en el camino se encuentra a Yiso. Lee Yol se da cuenta que el que intentó matarlo y la mujer que amaba eran hermanos dejándolo ir por el momento, luego Yiso habla con su hermano y este le cuenta toda la verdad que él sabía, después Yiso le pide ayuda a Yun Hyun para entrar al palacio y ver a Lee Yol, al encontrarse con él pasan un buen momento recordando cosas del pasado, antes de irse Yiso le entrega una carta donde su hermano pide ver a Lee Yol, al encontrarse con el hermano de Yiso, este le cuenta sus motivos por el cual trató de matarlo. También le revela que él es el padre del niño que esperaba a la princesa. Ante esta revelación, Lee Yol no sabía qué hacer. Luego de pensarlo mucho, decide sacar a la princesa del palacio, hacerla pasar por muerta para que ella se fuera con el hermano de Jisoo, dándoles la oportunidad de estar juntos. Pero su plan no funciona ya que Kim Cha Yong descubrió el plan que tenía el príncipe yendo rápidamente tras la princesa, logrando alcanzarla. Aunque el hermano de Jisoo trató de detenerlo, lucha contra él, este perdió la pelea y termina muriendo a manos de Kim Cha Yong. Lee Yol, al darse cuenta que Sohee volvió al palacio, le pregunta por qué regresó. Ella le cuenta lo que pasó y Lee Yol trata de destruir a Kim Cha Yong, pero este tenía otro plan que era una trampa. Pues había iniciado una guerra que obligaba a Lee Yol a ir a luchar por su pueblo. Lee Yol se niega.
amiga pero Kim Chaeyoung lo amenaza diciéndole que si no va la vida de ella se correrá peligro. Lee Yol no tuvo más que aceptar ir a la guerra pero en ese lugar lo esperaba Kim Chaeyoung para acabar con él. Aunque muchos trataban de detenerlo, Lee Yol decide ir solo a confrontar a Kim Chaeyoung. Al encontrarse con él y tiene una trampa afortunadamente es ayudado por Yoon Hyeyeon que junto con los guardias reales eliminan a los aliados de Kim Chaeyoung. Pero este no se daría por vencido luchando contra Lee Yol, sin embargo pierde la pelea y muere. Luego Lee Yol busca a Ji Soo logrando encontrarla en el lugar pues había llegado para vengar la muerte de su hermano. Pero ya no lo hizo al ver que Lee Yol estaba ahí. Ahora que todo había terminado, Lee Yol le devuelve el título de noble pidiéndole estar juntos. Pero Ji Soo lo rechaza diciéndole que no puede estar a su lado ya que ella solo lo lastimaría. Lo mejor era que olvidara todo lo que pasaron juntos y cada quien siguiera con su vida. Aunque Lee Yol estaba triste porque fue rechazado, este siguió luchando en la guerra logrando detener la pelea que había provocado Kim Chaeyoung. Al final pasa un año volviendo toda la normalidad, la princesa fue exiliada pero vivió tranquila con su bebé al cual le puso el nombre del hermano de Jisoo para no olvidar nunca a la persona que tanto amó. Jisoo a pesar de haber recuperado su título de noble siguió viviendo con su padre trabajando en la agencia que había creado de resolver los problemas de las personas. Y un Hyeyeon se volvió amigo de Lee Yol y dejó ir sus sentimientos por Jisoo. Por último Lee Yol vivió tranquilo durante ese año aunque tenía un pequeño problema pues estaba siendo presionado para que se casara. Pero este se negaba ya que seguía esperando poder estar junto a Yeso. Como se negaba, el rey ordena que todos los solteros del país se casaran incluyendo el príncipe. Y es que esto de que se casaran los solteros fue plan de Yun Hyeyeon, ya que el rey tenía planeado dejarle el trono a Lee Yol, pero antes quería que consiguiera una esposa. Por eso Yun Hyeyeon le dio esa idea al rey para que por fin Lee Yol se casara. Además Yun Hyeyeon finge que se casaría con Yeso. Lee Yol al enterarse trata de evitarlo, pero ella se niega a estar con él, pues no quería que el pasado que los unió y separó lo atormentara. Así que Lee Yol usa su última opción diciéndole que busque unos libros. Al encontrarlos, Jisoo los lee dándose cuenta lo mucho que la ha extrañado Lee Yol y de cómo no perdía la esperanza de estar juntos. Al ver cuánto la amaba, Jisoo deja ir sus miedos decidiendo ser feliz junto a Lee Yol y este le propone casarse pero en esta ocasión de una forma oficial. Así termina 100 Days My Prince. Espero que te haya gustado el resumen, si te gustó dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario de qué tal te pareció y nos vemos en un próximo video.